சென்னை அனகாபதுரை சேர்ந்த அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவி ஜீவிதா நீட் தேர்வில் எழுநூத்தி இருபது மதிப்பெண்ணிற்கு அறுநூற்றி ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்து சாதனை படைத்துள்ளார் சிறு வயதிலிருந்தே மருத்துவர் ஆகும் லட்சியத்தில் படித்துள்ளார் ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஜீவிதா காது கேட்க இயலாத ஜீவிதாவின் தந்தை தையல் தொழிலாளியாக வேலை செய்து வருகின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பில் அரசு பள்ளியில் படித்த ஜீவிதா ஐநூறுக்கு நானூத்தி தொன்னூத்தி ஏழு மதிப்பெண் எடுத்து மாநில அளவில் மூன்றாம் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பன்னெண்டாம் வகுப்பில் ஆயிரத்தி இருநூற்றுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மதிப்பெண் எடுத்தார் ஜீவிதா மருத்துவ கட் ஆஃபில் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்திருந்த ஜீவிதாவிற்கு மருத்துவ சீட் எளிதில் கிடைக்கும் நிலை இருந்தது எனினும் அந்த ஆண்டு தான் தமிழகத்தின் நீட் தேர்வு அறிமுகமானது ஏழை குடும்பம் என்பதால் எப்படியாவது மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கடன் வாங்கி தனியார் நீட் பயிற்சி மையங்களில் சேர்ந்து படித்து அந்த ஆண்டு நீட் தேர்வை எழுதியுள்ளார் ஜீவிதா ஆனால் ஜீவிதாவால் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மதிப்பெண் மட்டுமே எடுக்க முடிந்துள்ளது நான்கு மதிப்பெண்களில் மருத்துவ இடம் ஜீவிதாவிற்கு அந்த ஆண்டு கிடைக்காமல் போனது பின்னர் மீண்டும் விடாமுயற்சி எடுத்து படித்து இரண்டாவது முறையாக இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் அறுநூற்று ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்து சாதனை படித்துள்ளார் ஜீவிதா அறுநூற்று ஐந்து மதிப்பெண் எடுத்துள்ள ஜீவிதாவிற்கு அரசு மருத்துவ கல்லூரியிலேயே மருத்துவ இடம் கிடைக்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதாக கல்வியாளர்கள் கூறுகின்றனர் இருந்தபோதிலும் நீட் பயிற்சி மையத்தில் சேருவதற்கே கடன் வாங்கும் நிலையில் ஜீவிதாவின் குடும்பம் ஏழ்மை நிலையில் இருப்பதால் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டணத்தை கூட செலுத்த பணம் இல்லாமல் இருப்பதாக ஜீவிதாவின் குடும்பம் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது இதைத் தொடர்ந்து பாஜக தலைவர் தமிழிசை ஜீவிதாவை நேரில் சந்தித்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கல்வி உதவியாக வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்து விட்டு வந்துள்ளார் தமிழிசைக்கு ஜீவிதா நன்றி தெரிவித்ததாக பாஜக தரப்பில் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் கட்டணத்தை கூட செலுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த ஜீவிதா தன் லட்சியத்தை நிறைவேற்ற எடுத்த விடாமுயற்சிக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது லட்சியத்தை அடைய ஏழ்மை ஒரு தடை அல்ல என்பதற்கு ஜீவிதா ஒரு சான்று தமிழிசையின் ட்விட்டர் பதிவிற்கு சிலர் பதில் அளித்து கருத்துக்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர் அவைகளை தற்போது பார்ப்போம் நீட் தேர்வு இல்லையெனில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டை ஜீவிதா மருத்துவர் ஆகியிருப்பார் இந்நேரம் அவர் மூன்றாம் ஆண்டு மருத்துவ மாணவியாக இருந்திருப்பார் அவரை கடன் வாங்கி கடனாளியாகிய தனது இளை பருவத்தில் இரண்டு வருடத்தை வீணாக்கியுள்ளது இந்த நீட் தேர்வு என ஒருவர் பதிவு செய்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவர் மருத்துவர் ஆகியிருந்தால் அது சாதனை சாதனை படித்த மாணவியை வேதனைப்படுத்தி கடன் வாங்கும் அளவிற்கு தள்ளி மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியது தான் உங்களின் சாதனையா என மற்றும் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பத்தாம் வகுப்பில் மாநிலத்தில் மூன்றாம் இடம் பிடித்த ஜீவிதாவால் நீட் தேர்வில் ஏன் முதன்முறை வெற்றி பெற முடியவில்லை என மற்றும் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இவ்வாறு சமூக வலைதளங்களில் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றது அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களை சாதாரணமாக எண்ணிவிடாதீர்கள் எனக்கு அடிக்கடி உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விடும் என் வீட்டில் கடன் வாங்கித்தான் எனக்கு மருத்துவம் பார்ப்பார்கள் அதனால் நான் மருத்துவராக எண்ணினேன் என்ற கருத்தில் ஊடகத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார் ஜீவிதா இரண்டு வருடமாக ஜீவிதா டிவி செல்போன் எதையும் தொட்டது இல்லை முழு கவனமும் நீட் தேர்வில் தான் இருந்தது இப்போது தான் அவர் அதை பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளார் என ஜீவிதாவின் தாயார் பேட்டி அளித்துள்ளார் சற்று முன் டைம்ஸ் சோசியல் ட்ரெயின் செய்திகளை தவறாமல் காண நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்